പ്രിയപ്പെട്ടവര് തിരൂർ സി ദി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ പോളിടെക്നിക് ജി ടെക് മ്യൂലേൺ പദ്ധതിയെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരു മുഖവര നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യ ആകർഷണമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അടുത്തതായി എനിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏബിൽ മാത്യു സൈമൺ അദ്ദേഹം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്തനാപുരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ശ്രീഷ് സാറിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലുള്ള കുട്ടികളെ കൃത്യമായി ജി ടെക് മ്യൂലേൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുകയും അതിന് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏബിൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പോലും ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഏറെ കഴിവുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യാപകർ പോലും പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തിരൂർ പോളിടെക്നിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി പ്രവർത്തന നിരതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂലേൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസ് ലീഡായ അഫ്ലോ സിദ്ദി ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ് പുതിയ ഒരു പോളിടെക്നിക്കുകൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്ന പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് ഈ മ്യൂലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാകർത്തകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ഇതിനെ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ബോർഡുകൾ നോക്കുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളും ഒക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ വരണം അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ ഒന്നാം റാങ്കിലും രണ്ടാം റാങ്കിലൊക്കെ എത്തണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി ഏബലിനെ ക്ഷണിക്കാം ഏബിള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂലോൺ ഏബലിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് കുറച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ഏബൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരുപാട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ തരാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന സി ആർ സാറിനും അതുപോലെ എസ് എസ് എം പോളിടെക്നിക്കിന് പോളിടെക്നിക്കും അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനും വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹലോ എവരി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ടെക് മ്യൂലോണെ പറ്റി സർജു സാറ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് മ്യൂലോൺ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണു അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാവോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മ്യൂലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് എങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്യൂലേണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകാം മ്യൂലോൺ വെബ്സൈറ്റ് മ്യൂലോൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ മ്യൂലോൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വരും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ജോയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇതിൽ മ്യൂലേൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം സെർവറിലോട്ട് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജോയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു പേജിലോട്ടായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഓക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോൾ ചോദിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണോ മെൻ്ററായിട്ടാണോ എങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐ എം ഐ എം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ എം സ്റ്റ
ഹൗ ടു കണക്ട് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കൊടുത്തു മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേളൊരു ന്യൂ ഐ ഡി കാണും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ന്യൂ ഐ ഡി കാണും സെപ്പറേറ്റ് അപ്പം അവിടെ തൊട്ട് കാര്യമായിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് കണക്ട് ടു ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കോഡിൽ വരും ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു മീഡിയ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിൽ സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊരു സെർവർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂലൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിലൊരു ഈ ഒരു സെർവറിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം കണക്ട് ടു ഡിസ്കോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കോഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെർവറിലോട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ വരും അക്സെപ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലോട്ടായി വരും ഇവിടെ ഒരു ഓൺബോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഉണ്ടാ ഓൺബോർഡിംഗ് ഓൺബോർഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഓൺബോർഡിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് മ്യൂ ഐ ഡി എന്നുണ്ട് ഈ കണക്ട് മ്യൂ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന് മേളൊരു മ്യൂ മ്യൂ ഐ ഡി വന്നു കാണും ആ മ്യൂ ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ആരോൺ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബോട്ടിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ആവും കുറെ ചാനൽസ് ഇവിടെ ലെവൽ ചാനൽസ് ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാനൽസ് വരും ഇൻട്രൊഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചാനൽ ഒരു ടാസ്ക് ഡ്രോ ബോക്സ് ചാനലും കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂലേണിൽ ആദ്യമേ ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ലെവലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ട്വന്റി കർമ്മ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് യുവർ ഇൻട്രോ ഇൻ ഇതൊരു ചാനൽ നെയിം ആണ് ഓക്കെ ആഷ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇടണം ഓരോ ടാസ്കും നമ്മുടെ മ്യൂലേണിലുള്ള എല്ലാ ടാസ്കും എല്ലാ ടാസ്കിനും ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിക്ക് ഹാഷ് ടാഗ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹാഷ് ടാഗ് കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം പോസ്റ്റ് യുവർ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ ഇൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാനൽ വിത്ത് ദ ഹാഷ് ടാഗ് ഹാഷ് സെൽഫ് ഇൻട്രോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാനലിലോട്ട് പോകും ഇതുണ്ടല്ലേ എത്ര കുറെ പേര് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാഷ് ടാഗ് ഇടുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഏത് ഒരു ടാസ്ക് ഇട്ടാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാഷ് ടാഗ് ആണ് ഹാഷ് ടാഗിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ടാസ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ആള് ദാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇട്ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഹാഷ് ടാഗ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കോഡ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഡിസ്കോഡ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് വന്നത് ഫ്ളാഗ് ചെയ്യും ഈ വൈറ്റ് ഫ്ളാഗ് ചെയ്യും ഈ വൈറ്റ് ഫ്ളാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ചെന്നത് അപ്പം അഡ്മിൻസ് വന്നത് അപ്രൈസ് ചെയ്യുക അപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടും അപ്പം ഇത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോയിന്റ് ആവും ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെഡ് ഫ്ളാഗ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ളാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റിപ്ലൈ കാണും അപ്പോൾ റിപ്ലൈ എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹാ ചെയ്ത ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കാണും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു
ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിനും കണ്ടില്ല ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഹാഷ് ജി ഇ ടൈപ്പിംഗ് ചലഞ്ച് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് തന്നെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വരെ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് വരെ എന്റെ ഇത് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പം ലെവൽ ടൂവിൽ പിന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഡെയിലി ഒരു ടെൻ ലെവൽ അല്ലെ ട്വന്റി ലെവൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കീബോർഡ് മാസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടു അല്ലെ ത്രീ ഡേ ത്രീ അല്ലെ ഫോർ ഡേ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാരലി ഇതും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ടാസ്ക് കൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു പി പി ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് ജി ഇ ഫൈൻ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാസ്ക് ഡ്രോ ബോക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതും അപ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇത് കണ്ടോ ഒരാൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ജി ഇ ഫൈൻ ബെറ്റർ എന്ന് ഇതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ലെവലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെവൽ ത്രീയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഗിറ്റബിൽ ആയിരിക്കും ഗിറ്റബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ടാസ്ക്കിൽ ഈ ഗിറ്റബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റോ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ കോഡുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഗിറ്റബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗിറ്റബ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറ്റബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പോകും എല്ലാ പാർത്തും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മ്യൂലാൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതാ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിറ്റബിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇൻട്രൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം ക്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു കോഴ്സിലോട്ട് പൊക്കോളും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ യു ആർ എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടാസ്ക് ഡ്രോ ബോക്സിൽ ഈ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഗിറ്റപ്പിന്റെ ടാസ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഹാഷ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ സെയിം തന്നെ ഗിറ്റബിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്ക് മാർക്ക് ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാർക്ക് ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാർക്ക് ഡൌൺ അപ്പോൾ അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയാലേ അടുത്തത് ചെയ്യാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേദം അത് ആദ്യം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം കമാൻഡ് ലൈൻ്റെ ടാസ്ക് ആണ് ഇത് ഇത് സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫോണിലാണെങ്കിൽ ടെർമെക്സ് എന്നോ പറയുന്ന കമാൻഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും
ഓക്കെ ഓരോന്ന് എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനും നിങ്ങൾക്ക് മെന്റേഴ്സ് കാണും അപ്പൊ അവർ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഓരോ ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് സാറ് നേരത്തെ കാണിച്ച സ്കോർ ബോർഡൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റാങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ റാങ്ക് എത്ര ആണ് അപ്പൊ ആ റാങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് റാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഇപ്പൊ വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ റാങ്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇത് ഇന്റർവ്യൂസിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മ്യൂലോണിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മളിപ്പം ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ ലിങ്ക്ഡിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ലിങ്ക്ഡിനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്ഷോപ്സ് ആയാലും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ അവിടെ ഷോ കേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂലൺ തരുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ടാസ്ക് ഡിസ്കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ഇത് കണ്ടോ ഞാനിപ്പം വെബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് കാണിക്കും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ആവറേജ് കർമ്മ എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പ്രൊഫൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരാം ഈ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് നാളല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജി ടെക് മീലാണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട ഷോ കേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ജി ടെക് മീലാൻ തന്നെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ഫ്രീയും ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്സും ഉണ്ട് ജി ടെക് മീലാൻ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ജി മ്യൂലാൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഹയറിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജി ടെക് മീഡിയ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഇത് ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ചിലവർക്ക് മടിയാവും അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ടു ടു ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടീമായിട്ട് പഠിക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കോളേജസ് തമ്മിൽ ടീമായിട്ടും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോളേജിൽ ഇത് ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് സോറി ലേണിംഗ് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ എന്റെ ടീമായിട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടു അപ്പൊ എന്റെ ടീമിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ഓക്കെ പിന്നുള്ള പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലേണിംഗ് സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ആയപ്പോ ഇവിടെ ഈ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റിന് എങ്ങനെ തുടങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം കോളേജിൽ വന്ന് കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അനൗൺസ്മെന്റ് ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേ ഇതാ ആൻഡ്രോയിഡ് ബുക്ക് ക്യാമ്പിന്റെ ലേണിംഗ് ഫെസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇവിടെ കാണും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലേണിംഗ്
ഈ ഹാക്കർ ടോൺസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡ് മാത്രമല്ല സിവിൽ ബേസ്ഡും മെക്കാനിക്കൽകാർക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാക്കർ ടോൺസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതില് പിന്നെ മറ്റ് ഒരിക്കലും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഐ യു ടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഐ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ യു ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്റെ സീനിയർ വഴി സീനിയർ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞു അധ്യാപകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മ പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നത് കെ ടി യുവിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അത് അതിനെപ്പറ്റി സബ്ജു സാർ എന്നറിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂലാൻഡിലുള്ള ഹാക്കത്തോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാക്കത്തോൺസിന്റെ ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ഹാക്കത്തോൺസിന് ഇപ്പൊ പ്രൈസ് അടിച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെബ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വെബ് ആയാലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടുതരാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് അതായത് മീറ്റപ്പിന് പോകുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മ്യൂലാണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമയോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ അറുപത് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് അത് എങ്ങനെ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഏബൽ ഏബൽ ഇപ്പോ ഫോർത്ത് ഇയർ എത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇത്ര കാലം കോളേജിൽ നിന്ന് എട്ട് സെമസ്റ്റർ കൊണ്ട് പഠിച്ചതി പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണോ അതോ അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണോ മ്യൂലേൺ വഴി ഇങ്ങനെയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പിയർ ലേണിംഗ് വഴി കിട്ടിയ അറിവുകൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾ കോളേജിലെ ഒരു ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്കിൽസ് ഒരിക്കലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു വെബ് പേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെബിന്റെ ഏരിയ വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോളേജിൽ അത്ര ആഴമായി നമ്മളെ ഇത് ജീവിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സാണെങ്കിലും പഠിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആൾക്കാർ റെഡിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എല്ലാ രീതിയിലും അതിപ്പം മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഓരോ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അവരടുത്ത് ചോദിച്ചും പഠിക്കാം അപ്പം ഒരു നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടീച്ചറെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മടി നമുക്ക് വേണേൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂഡോയിൽ കിട്ടും സർജു സാർ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം ദീപു സാർ ഉണ്ടോ അതോ അരുൺ സാർ ഉണ്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കണ്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജെനുവിൻ ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോ ഏബൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ടെക്നിക്കൽ ടെർമിനോളജികൾ വരെ ചിലപ്പോ പരിചയമുണ്ടോ എന്നോ ഒന്ന് സംശയമാണ് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള അത് എത്ര ചെറിയ സംശയമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചോദിക്കാം
കോളേജിൽ ഐ ഡി സി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്തരം പോസ്റ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കുറച്ച് ആർക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അടുത്തടുത്ത കുട്ടികളിലേക്ക് അവർ അവർ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ ആരും അറിയാതെയാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നീടാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ പരലിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എനേബിളേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനേബിളർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മളെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനേബിളേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഡിസ്കോ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് പോലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റീസും അതിൽ മ്യൂലിയൻ കൊ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു ഗെയിംഫിക്കേഷൻ മോഡലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ മൂക്ക് കോഴ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഏരിയാസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോ അത് ഒരു ഈ ഒരു ഈ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഒരു വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് സെൽഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടികൾ അത്രത്തോളം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു മോഡയല്ല ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രസം കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രസം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ തന്നെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത ടാസ്കുകൾ തേടിപ്പോയി സ്വയം സ്കില്ല് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അതിൽ നിന്നൊരു ഹരം ഇപ്പം നേരത്തെ ലേണിങ് സർക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുന്നതാണ് പബ്ജി ഒക്കെ അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാർ അറിയാത്തവർ ചേർന്ന് ഒരു സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചൊക്കെ അവർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളക്റ്റീവായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ലേണിങ് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച് അതേ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതേ ഒരു ഗെയിംഫിക്കേഷൻ മോഡൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പാരലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏബിൾഡ് ഒരു സെൽഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏബിൾ സ്വയം അതിൻ്റെ ലീഡായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഏബിൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഒരു മോട്ടിവേഷനോട് കൂടി തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കോളേജിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാരലൽ ഡിസ്കോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു സെർവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ കുട്ടികളെ ഓരോ ടാസ്കുകളും വരുമ്പോൾ അതിന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ത്രൂ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളെയും വൺ ഓൺ വൺ പോലെയുള്ള രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഏബിളിനും ഒറ്റയ്ക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഏബിൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ കുറെ കുട്ടികളെ കൂടെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മ്യൂലിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സിക്കോം ഉണ്ട് അതിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിൽ സെൽഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ഏബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഏബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലും ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു അപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണിത് ഇപ്പം എനേബിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ചെയ്യാനോ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ
ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അപ്പൊ ആ തരത്തില് അതർ ബ്രാഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂലൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ശ്രീ സാറിന്റെ വ്യൂയിൽ ഒന്ന് പറയാവോ പല ആളുകളും ഐ ടി ആണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് അതാ ഇ ഡി സിയിലാണെങ്കിലും ശരി വൈ ഐ പിയിലാണെങ്കിലും ശരി കേൾക്കാമോ ഇപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നു എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു കോള് കയറി വന്നപ്പോ അത് കട്ടായി പോയതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സാറ് മറുപടി പറയാമോ ഓക്കെ 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 ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും വിപുലമാകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോ ഐലൻസിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ ഓൺ നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു രീതി അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രാസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു റീസെന്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു 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 മെക്കാനിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മെറ്റൽ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചർ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെക്കാനിക്കലിലെ കുട്ടിയാണ് ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്കില്ല് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ അറിയണം കുറച്ച് അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് അവർ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അത്തരം അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരം അലേഡായിട്ടുള്ള അതർ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്താണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കലോ മെക്കാനിക്കലോ സിവിലോ കോർ ബ്രാഞ്ചസുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് അതർ കുറച്ച് അല്പം ഇലക്ട്രോണിക്സും കുറച്ച് ക്ലോഡിങ്ങും കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും അവരൊരു കമ്പനി ഓണർപ്രണർഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെബ് ഡെവലപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും അവർക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന സക്സസ് സ്റ്റോറീസും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരാൾ പോയി ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപ്പം അതൊരു വശം അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മ്യൂലേണിൽ കിട്ടുന്നു ഇനി മ്യൂലേണിൽ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഏബിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു മറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിവിലിന് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലിന് പ്രോഡക്ട് ഡിസൈൻ പ്രോഡക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രീതിയിലേക്ക് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ദീപൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡെസ്ക് പോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത് കുറച്ച് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മറ്റെല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലുള്ളവർക്കും അവരുടെ കോർ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഉള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ സ്വന്തം ബ്രാഞ്ചിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അക്കാദമിക് സംഭവങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇന
ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നേരത്തെ ഒരിടത്തും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ തരിക അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ സർജു സാർ പറഞ്ഞപ്പം അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ അഭിജിത്തുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ് എ സി ഡി പാലയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ അദ്ദേഹം മ്യൂലിയണ്ട കാര്യങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് അഭിജിത്ത് അല്ല സാർ സർജു സാർ അഭിജിത്ത് സിവിൽ അല്ലേ അതെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതും അവിടെ അഭിജിത്തിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ചു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഇൻപുട്സിൽ നിന്ന് അത് കേട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു റീസെന്റ്ലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഹാക്കത്തോൺസ് നടന്നതിനകത്ത് പല സ്ട്രീംസിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്ന് അവരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരുന്നു നമ്മൾ പല പല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു ഹയറിങ്ങും ഒക്കെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ആയിരുന്നു അവര് പഠിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചു സിവിലിൽ ഞങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിച്ചു അത് അവിടെ പോയി എഴുതി മാർക്ക് നേടി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാക്കത്തോണിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഇന്ന തന്നെ സബ്ജക്റ്റുകൾ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതുപോലും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച സീനിയേഴ്സിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ചോദിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഇതിലിരുന്ന എസ്റ്റിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ഭയങ്കര ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ ഷെയർ ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ ഇനി എത്ര ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അവർ നൂറ് ശതമാനം അവരൊരു ടീം പോയ ടീം ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടീമിനെങ്കിലും കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതാണ് ആ ഒരു മുഴുവൻ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പോയി അത് ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിലും ശരി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ശരി റോബോട്ടിക്സ് ആണെങ്കിലും ശരി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്ട് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തൊരു നാലോ അഞ്ചോ പേര് ഒന്നിച്ച് പോയി അവിടെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങി അതിന് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെക്കാൾ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാത്ത ഈ മ്യൂലോൺ വഴിയുള്ള ലേണിംഗ് സർക്കിളുകളിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ അത് ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇവിടെ ചോദിച്ചു പഠിക്കാനും ഇവിടെ അതിന്റെ മെന്റേഴ്സ് കാണും നമുക്കപ്പം എങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് സെറ്റ് ആ ഒരു പ്രോജക്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഏത് ലെവലിൽ പോകണം എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ വരെ നമുക്ക് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് കാര്യങ്ങളിലായാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്കിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവരോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇബലിന്റെ അറിവില് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പനികളിൽ ഇപ്പൊ ജി ടെക് അസോസിയേറ്റഡ് കമ്പനികളില് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പണം ഇങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഫീ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്പൽസറി ഇന്റേൺഷിപ്പ് അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഈ കർമ്മ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ ഞാനിപ്പോ മ്യൂലേണിൽ ഒരു ഇന്റേൺ ആണ് ഞാൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു ഇന്റേൺ ആണ
പോളിടെക്നിക്കില് വിജു ശങ്കർ സാർ രണ്ടു പോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവോ പോളിടെക്നിക് സാറിന് നന്ദി എല്ലാവർക്കും നന്ദി സർ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സാർ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്താണോ വർക്കിന്ന് അല്ല സാർ ഞാൻ കായംകുളത്താണ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ഇതിന് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പരമാവധി മുംതാസ് ടീച്ചർ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കൂ നമുക്ക് നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഹാക്കത്തോണിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഒരു നോളജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ കേട്ടവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കുട്ടികളെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവരിബഡി താങ്ക് യു ടീച്ചർ അഫ്ല പ്ലീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അഫ്ല സിദ്ദീഖ് ഹലോ എന്റെ പേര് അഫ്ലെ തിരൂര് പോളില് ഫൈനൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പോ മ്യൂലന്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ പറ്റി അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ മ്യൂലന്റ് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം രാമചന്ദ്ര സാറിന് നന്ദി പറയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച സിമ്മിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളും ബഷീർ സാറിന് മ്യൂലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന സർജു സാർ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പാലായില് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള സർജു സാറിന് നന്ദി പറയായിരുന്നു ഇവിടെ മ്യൂലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നിട്ടുള്ള ആബിൾ മാത്യൂസ് ആണ് കോളേജ് ഓഫ് പത്തനാപുരത്തെ ക്യാമ്പസ് ലീഡ് ആയിരുന്നു കോളേജിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും മ്യൂലിന്റെ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ദീപു എസ് നാഥ് പായ ഐ ടിയുടെ എം ഡി ആണ് അദ്ദേഹത്തിനും കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പത്തരാമണ്ഡലത്തിലെ ശ്രീ സാറിനും ഫോർമർ ചേലക്കര പോളി പോളിടെക്നിക്കിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായ നജ്മോൻ അബ്രാഹിം സാറിനും പിന്നെ തിരൂർ പോളി തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എന്റെ പേരിലും മ്യൂലന്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവധി ദിവസം ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന കുട്ടികൾ അഭിനന്ദന അർഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നായി ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് മ്യൂലേണിന്റെ ഭാഗമാവാം ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ടുമാറോ താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു